हेलो फ्रेंड्स हेल्थ सिटी चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपको चूने के बारे में बताने जा रही हूँ आपने सबने सुना ही होगा कि चूना कई बीमारियों में लाभ करता है चूना खाना चाहिए किसी सुना होगा या किसी वीडियो में देखा होगा लेकिन इसका यूज करने में सभी हिचकिचाते हैं पता नहीं होता या कई लोग यूज भी करते हैं उनको फायदा नहीं होता तो मैं आज उसी के बारे में बताऊंगी की कैसे आपको यूज करना है कई वीडियो में आपने देखा होगा की लोग बताते हैं की ये सत्तर बीमारियों में फायदेमंद है तो सत्तर बीमारियों में फायदेमंद है लेकिन इसके लेने के ढंग तरीके अलग अलग होते हैं ये बच्चों को भी दिया जा सकता है लेकिन लेने का तरीका क्या है कैसे हम बच्चों को दे सकते हैं क्योंकि अगर चूना आपने गलत तरीके से लिया तो उसके नुकसान भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं तो मैं आज आपको बताऊंगी कि किसको चूना कैसे लेना है और वीडियो की लास्ट में आपको ये बताऊंगी की अगर आपको अच्छा चूना कहीं से नहीं मिल रहा है तो आप घर पे चूने को ला कैसे शुद्ध कर सकते हैं और फिर उसको ले सकते हैं तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इस वीडियो को और अगर आप भी चूने से लाभ पाना चाहते हो लेने का तरीका जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए तो फ्रेंड्स जब भी हम चूना या तो पान वाले की दुकान से लेके आते हैं ये कहीं से भी लेके आते हैं तो पैकेट में आता है वो गीला रहता है वो आपको लेके आना है ठीक है आप लेके आ गए उसको घर पे आपको अब कांच की डिब्बी में बंद करके उसको अच्छे से रखना है फिर लेना कैसे है अगर किसी को नपुंसकता की प्रॉब्लम है लंबे टाइम से बच्चे नहीं हो रहे हैं और उन्होंने रिपोर्ट आदि सब करा लिया है तो उनको बताया गया है कि आपके अंदर शुक्राणु की कमी है और इस वजह से आप बाप नहीं बन पा रहे पिता नहीं बन पा रहे तो उन लोगों को जरूर चूने का प्रयोग करना चाहिए आप प्रयोग कैसे करना है एक गिलास आपको गन्ने का जूस लेना है और उसमें एक गेहूं का दाना जितना होता है सिर्फ उतना चूना आपको मिलाना है अच्छे से और उसको खाली पेट पीना है ये आपको रोज करना है और जल्दी ही आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा फिर फ्रेंड हमारे बच्चे होते हैं छोटे बच्चे होते हैं उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है क्योंकि चूना कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत होता है कुछ बच्चे धीरे धीरे बढ़ते हैं उनकी लंबाई बहुत ज्यादा देर से बढ़ती है कई बच्चों के दांत देर से निकलते हैं कई बच्चों को क्या होता है कि उनके नाखूनों में व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ पैचेज आने लगते हैं तो ये दिखाता है कि बच्चों में कैल्शियम की कमी हो रही है या कुछ बच्चों को दांत में प्रॉब्लम हो जाती है देर से निकलते हैं या बहुत पेन से निकलते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए आपको दही में चूना खिलाना है और ये हमेशा याद रखे की चूने की मात्रा कभी भी आपको ज्यादा नहीं रखनी है जो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं जैसे कि छह महीने के या एक साल के तो उन बच्चों को बड़ी निगरानी से जो चूने का सिर्फ पानी होता है आपने एक चम्मच में चूना घोल लिया और उसका इतना सा पानी बच्चों को देना होता है तो इसलिए अगर आपको इतनी जानकारी नहीं है या फिर बच्चों को कोई दिक्कत हो रही है तो उन बच्चों को आप ना दे ये उन बच्चों को देना है जिनके दांत निकल रहे हैं या पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जिनमें बुद्धि की कमी होती है उन बच्चों को भी अवश्य दे सकते हैं आप दही में दे सकते हैं दाल में दे सकते हैं और पानी में मिला भी दे सकते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं उनकी बुद्धि बहुत तेज होने लगती है उनका माइंड शार्प होने लगता है जितनी भी माताएं गर्भवती हैं उनके अंदर कैल्शियम की बहुत ज्यादा डेफिशियंसी होती है डॉक्टर उनको गोली देते हैं गोली जो है वो सिंथेटिक कैल्शियम है और चूना है नेचुरल कैल्शियम तो जो भी माता है गर्भवती है अगर वो गोली नहीं लेती है ये ध्यान रखना है आपको जो गोली नहीं ले रही हैं तो वो चूने का प्रयोग बड़े आराम से कर सकती है उनको कोई इससे नुकसान नहीं है बस उनको ध्यान रखना है कि उनको अनार के जूस में ये लेना है एक गिलास अनार का जूस और उसमें एक गेहूं के दाने जितना आप चूना मिला के आराम से ले सकते हैं और जो उनका भोने वाला बच्चा है वो भी बहुत ही तीव्र बुद्धि वाला पैदा होगा आप खुद ही देखेंगे वो ज्यादा बीमारियों से भी ग्रसित नहीं रहेगा हेल्थी बच्चा पैदा होगा और उसको कैल्शियम की कमी भी नहीं होगी तो गर्भवती माता जितनी भी है वो आराम से चूने का प्रयोग कर सकती हैं बिना हिचक के और अनार के जूस में ही उनको लेना है अब जिन लोगों को घुटने में दर्द रहता है या कंधे में दर्द है या बाजू में दर्द है या उनको लगता है कि उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है कई लोगों को जैसे स्किन में सुई जैसे चुभती है एकदम से या फिर नाखूनों में व्हाइट व्हाइट पैचेज आ जाते हैं दांतों में दर्द की समस्या हो रही है ठंडा गर्म लगता है उनके दांतों में या फिर दांतों पे दबाव महसूस नहीं होता जब भी आप कोई हार्ड चीज खाते हैं तो दांत एकदम से दबाव नहीं डालते तो ऐसा अगर आपको कुछ लग रहा है इसका मतलब है आप में कैल्शियम की कमी हो रही है आपके बाल बहुत झड़ रहे थकान सी रहती है जब भी आप काम करते हो चलते हो तो आपको लगता है कि बस और नहीं 
आप बार बार बैठने की कोशिश करते हैं आपसे ज्यादा खड़ा नहीं हुआ जाता तो उन लोगों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है किसी किसी को कैल्शियम की कमी से झाइया भी आने लगती है तो ये सब अगर सिम्टम्स आपके साथ हो रहे हैं तो आपके अंदर भी कैल्शियम की कमी है और आप भी चूने का प्रयोग आराम से कर सकते हैं चूने का प्रयोग या तो आप गन्ने के जूस में ले सकते हैं मौसमी में ले सकते हैं दही में ले सकते हैं सादे पानी में ले सकते हैं दाल में ले सकते हैं आप किसी भी रूप में चूने का प्रयोग कर सकते हैं बस लेना एक गेहूँ के दाने के बराबर है इस प्रकार आप चूने का प्रयोग कर सकते हैं चूना वैसे तो तासीर में ठंडा होता है इसीलिए जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो भी चूना ले सकते हैं लेकिन अगर आपके घुटने में प्रॉब्लम है और वहाँ पे आप शहद में मिला के चूने का लेप करते हैं उसमें थोड़ी हल्दी डाल लेते हैं तो ये गर्म होता है ये बातें थी कि किस प्रकार आपको लेना है अब मैं बताती हूँ कि कौन सी सावधानी इसमें रखनी चाहिए कि लोगों को नहीं लेना है जिन लोगों को पथरिया बार बार बनती है जैसे आपने एक बार निकलवा ली या ऑपरेशन करा दिया उसके बाद दोबारा से बन गई फिर आपने दोबारा से भी किसी प्रकार से उसको निकलवा दिया मतलब बनती जा रही है किसी वजह से उनको बने तो वो चूने का प्रयोग न करे या फिर जिन लोगों को पथरी कभी थी दो तीन साल पहले थी लेकिन अब नहीं है अब वो ठीक है एकदम सही तरीके से अपना जीवन व्यतीत करे तो वो लोग चूने का प्रयोग आराम से कर सकते हैं इसलिए जिनको बार बार पथरी बनते सिर्फ उनको चूना नहीं लेना है अब मैं आपको बताऊंगी कि घर पे आप चूने को कैसे शुद्ध कर सकते हो जिससे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा चूने के बारे में क्यूँकी मार्केट से अगर आप लाते हो तो वो किसी और के पास से लाता है जहाँ से आप खरीद रहे हो तो वो कहीं और से खरीदता है तो वो कहीं और से खरीदता है इसका मतलब क्या है की पता नहीं कितने दिनों का पुराना चूना होता है अगर आप चाहते हैं कि एकदम शुद्ध रूप से आपको मिले और ज्यादा पुराना भी ना हो तो इसके लिए आपको क्या करना है जो भी चूना हम दीवारों को पेंट के लिए लाते हैं जो कि पाउडर रूप में होता है वही चूना आपको लाना है वो लेकर आइए 10 ग्राम आपको चूना लेना है वो जो पाउडर और दलियों के फॉर्म में होता है वो आपको लेना है दस ग्राम एक लीटर पानी में उस चूने को डालना है लेकिन बर्तन जिसमें आप डालेंगे वो मिट्टी का हो मिट्टी का कोई घड़ा ले लीजिए उसमें 10 ग्राम चूने को डालिए उसके बाद उसमें एक लीटर पानी डालना है अब क्या करना है इसको अच्छे से हिलाना है लकड़ी का कोई भी आपके पास चमचा हो कुछ भी हो उससे आपको घुमाना है उसको घुमा के मिट्टी का ही ढक्कन होता है उससे बंद करके आप रख दीजिए आपने आज सुबह रखा है तो शाम को आपको उसे हिलाना है फिर आपको ढक देना है फिर अगली सुबह भी डंडे से हिलाना है फिर शाम को भी हिलाना है तीसरे दिन की सुबह को भी हिलाना है और शाम को नहीं हिलाना है यानी कि तीसरे दिन की जो शाम है उसमें आप मत हिलाइए और चौथे दिन की सुबह को आप उसका पानी उतार के अलग रख लीजिए और कांच के बर्तन में रखना है और जो चूना नीचे का है वो अलग कांच की शीशी में भर के टाइट बंद करके आप रख सकते हैं फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है आप इसको ऐसे भी अगर किसी ठंडे स्थान पर रख दे तो खराब नहीं होगा और 40 दिन तक आप आराम से इसका प्रयोग कर सकते हैं और जो इसका पानी है पानी का भी आराम से प्रयोग किया जा सकता है ये अनेक बीमारियों में प्रयोग होता है तो आप आराम से चूने का पानी भी प्रयोग कर सकते हैं चूना भी प्रयोग कर सकते हैं और ये बिल्कुल शुद्ध है बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का होगा जो आप घर में बनाते हो और चालीस दिन तक आराम से इसका प्रयोग कर सकते हो आज इतना ही कुछ अगर आपकी क्वारी जो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना लाइक भी कर देना तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय